coy, mantap. Oke, hari ini kita akan membahas bahas tuntas cara kerja ke Korea. Mantap. Yang pertama, ujian bahasa Korea. Uh, untuk lulus ujian bahasa Korea, tentunya kita harus menguasai bahasa Korea. Nah, saat ini ada banyak sekali lembaga-lembaga bahasa Korea yang memfasilitasi kita agar bisa lulus ujian bahasa Korea. Tentunya, kita juga harus hati-hati dalam memilih lembaga bahasa Korea. Karena ada banyak sekali lembaga bahasa Korea yang nakal. Nakal di sini dalam artian pihak lembaga membebankan biaya yang tidak masuk akal kepada calon tenaga kerja Indonesia atau calon siswa-siswinya yang baru daftar. Terus apakah untuk lulus ujian bahasa harus melalui lembaga? Tentu saja tidak. Karena kita juga bisa belajar sendiri atau otot tidak itu pun kalau kita mau karena belajar bahasa Korea lumayan susah banget dan kalau pun teman-teman ingin belajar secara otodidak ada banyak sekali di internet atau di google bisa dicari uh, teks buku pembelajaran bahasa Korea terus kapan ujian bahasa Korea diadakan nah untuk pengadaan ujian sendiri ditentukan langsung oleh HRDK Koreanya biasanya dalam satu tahun diadakan satu kali ujian nah untuk ujiannya dibagi menjadi dua tahap yang pertama ujian bahasa yang kedua skill test kita bahas yang pertama ujian bahasa Korea terdiri dari dua jenis tipe soal yaitu 20 soal listening dan 20 soal reading terus tes yang kedua adalah tes keterampilan kalau kita ujian bahasa sudah lulus maka kita diwajibkan untuk mengikuti tes keterampilan nah seperti apa sih tes keterampilan tes kecerahan tantangan pada saat ujian bahasa Korea simak video berikut ini tiga Serikan di sini dari Koryo Hakman Indrawayu. Jadi dalam skill test ini kita dites kemampuan keterampilan tangan kita dan juga kecekatan kita bisa dilihat dari video tadi. Dan dalam skill test ini kita juga akan dites kemampuan fisik kita meliputi genggaman tangan dan juga kekuatan punggung kita berapa. Dan yang terakhir itu tes wawancara atau interview. Di sini kita di sini kita para calon-calon PKI -calon itu paling kesulitan. Kenapa? Karena kita di sini dilatih atau di periksa dites oleh orang Korea langsung menggunakan bahasa Korea jadi lumayan susah saya sendiri waktu itu pas saat ujian wawancara sangat sangat kesusahan pak di orang Korea ngomongnya apa saya juga bingung karena apa yang kita pelajari di lembaga ternyata berbeda dari logat dan penyampaian sangat berbeda orang Korea itu kalau ngomong kayak kumur kumur begitu Oke, okay, lalu setelah ujian bahasa lulus, apa tahap yang kedua? Yang kedua, setelah kita lulus ujian bahasa, 
lulus tes keterampilan atau skill test, maka kita akan mendapatkan sertifikat kelulusan. Setelah itu kita harus mengirim lamaran kita ke HRD Korea. Dalam proses sertifikat ini diadakan secara online. Nah, di sini kita harus mencantumkan data diri kita seperti KTP, uh, ah, sorry kartu, kartu keluarga, sertifikat kelulusan dan juga hasil medical check up kita. Selain kita diwajibkan untuk mengisi beberapa persyaratan tadi, dalam proses heading data ini kita juga bisa memilih tempat di mana kita ingin bekerja, di bagian apa kita ingin bekerja, seperti bagian kendaraan, spare part kendaraan, pabrik pengolahan makanan, pabrik jenis-jenis plastik, pabrik pipa, pabrik tisu, dan lain sebagainya. Karena di sini ada banyak sekali, karena di Korea ada banyak sekali bidang-bidang atau jenis-jenis pekerjaan yang tersedia. Lalu setelah lamaran terkirim ke HRD ke HRDK Korea, apa yang kita lakukan? Menunggu. Hmm, menunggu. Menunggu apa? Menunggu lamaran kita diterima oleh menunggu lamaran kita diambil oleh sajang-sajang atau bos-bos di Korea Selatan. Jadi, setelah kita mengirim sending data lamaran kita ke HRDK sudah terkirim, pihak HRDK Korea akan menyodorkan lamaran kita ke bos-bos di Korea yang sedang membutuhkan pekerja kapan lamaran kita diambil kita nggak tahu karena dalam proses ini ada yang cepat ada yang juga lama dan tidak sedikit juga yang tidak mendapat panggilan kerja alias kak sudah ikut ujian bahasa sudah belajar sudah keluar biaya banyak tapi nggak diambil oleh bos di Korea sedikit ya banyak pak makanya proses kerja ke Korea itu lumayan susah nah, lalu proses yang ketiga apa? maka setelah lamaran kita ada yang mengambil maka kita diwajibkan untuk mengikuti proses preliminary atau pelatihan di BNP TKI nah proses preliminary ini biasanya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar satu minggu lalu apa yang dilakukan yang dikerjakan dalam proses ini yang pertama setelah menunggu Lamaran kita diambil, lalu lamaran kita sudah diambil oleh bos di Korea, maka yang pertama dilakukan pada saat preliminary itu adalah medical lagi. Jadi kita harus medical check up. Kalau seumpama kita unfit, maka kita gagal. Otomatis proses kita selama bertahun-tahun gagal, karena hasilnya unfit. Tapi kalau fit, kita akan lanjut ke proses berikutnya. Apa itu? Jadi dalam prelim itu, setelah kita melakukan medical check up, maka kita juga harus pemberhasan. Jadi pemberhasan di sini maksudnya KTP, akte, KK, K, sertifikat, semuanya dicocokkan. Jadi dari nama, hurufnya ada yang beda apa enggak, ada yang tahunnya lahir tahun lahirnya beda atau tidak, nomor induknya beda atau tidak. Jadi semuanya harus sama. Setelah proses pemberkasan selesai, medical juga dinyatakan lolos, maka kita tinggal menunggu tanggal penerbangan kita turun. Dua hari sebelum penerbangan, kita akan disuruh hadir atau datang ke gedung BNP TKI untuk pembekalan dan juga proses validasi. Setelah semuanya beres, maka kita terbang ke Korea. Berangkat kita ke Korea, shush, nyampe. Sesampainya kita di Bandara Internasional Incheon, maka kita akan disambut oleh wakil dari kedubes RI di Korea Selatan. Dan dari situ kita akan diantarkan ke tempat ke, ke tempat training atau pemantapan. Dan di sini juga nanti kita akan melakukan medical check up untuk yang terakhir. Jadi semuanya. Jadi walaupun kita sudah fit di Indonesia, tapi itu tidak menjamin orang Korea yakin kalau kita benar-benar sehat sepenuhnya. Jadi setelah sampai di tempat training tadi kita juga akan mengikuti medical check up untuk yang terakhir. Lalu apakah ada yang unfit? Ada. Lalu bagaimana? Sudah sampai ke Korea tapi unfit, maka sangat sangat disayangkan harus dipulangkan ke Indonesia. Tragis. Setelah proses training selesai selama dua hari, medical juga dinyatakan fit. Dari situlah kita dijemput oleh bos kita masing-masing di Korea. Ini kita memulai awal pekerjaan kita di Korea. Oke, sampai di sini info kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan dukung.
kami, Dermaya Korea, dengan subscribe Dermaya Korea. Mantap!